శ్రీనాథ్ రెడ్డి మిట్టపల్లి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అందరూ నమస్కారం నేను మిస్ నాథ్ రెడ్డి మిట్టపల్లి ఇవాళ తారీఖు వచ్చి జనవరి పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఇవాళ ముఖ్యాంశాలకు వచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ నా కళ్ళు కొద్దిగా ఎర్రగా ఉన్నాయని చెప్పేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాను కదా దానివల్ల నేను స్పెట్స్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మీకు ఏదైనా అంతరాయం కలిగినట్టయితే కొద్దిగా విషమించగలరు ఇక మనం విరాళకి వెళ్ళినట్టయితే కువైట్కి సంబంధించిన జనరల్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కువైట్లో విరివిగా తనిఖీలు ఏదైనా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా వీళ్ళు కువైట్లో ఒక రెండు ప్రాంతాలు నిర్వహించినటువంటి తనిఖీల్లో భాగంగా ఏడు వేల అరవై ఏడు ఉల్లంఘనలు నమోదు చేసినట్టు తెలియజేస్తున్నారు అందులో ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించినందుకు గాను నాలుగు వందల తొమ్మిది ఉల్లంఘనలు నమోదు చేసినట్టు సీట్ బెల్ట్ ధరించకుండా డ్రైవింగ్ చేసినందుకు గాను ఒక మూడు వందల ముప్పై ఐదు ఉల్లంఘనలు నమోదు చేసినట్టు అలాగే వాహనానికి ఎగ్జాస్ట్ అంటే ఎక్కువగా శబ్ద కాలుష్యాన్ని కలిగించేటువంటి సైలెన్సర్లు బిగించుకొని డ్రైవ్ చేస్తుంటారు కదా అలాంటి వారిపైన ఒక నూట పద్దెనిమిది ఉల్లంఘనలు నమోదు చేసినట్టు అలాగే అతి వేగానికి అంటే ఓవర్ స్పీడ్గా వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేసినందుకు గాను మూడు వందల పంత పదకొండు ఉల్లంఘనలు నమోదు చేశారు అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేసినందుకు గాను ఒక నలుగురు మైనర్ని బాలల కారాగారం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే బాల నేరస్తులకు సంబంధించిన జైలు ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారంట ఆ నలుగురిని కూడా అలాగే ఈ తనిఖీల్లో ఒక ఇరవై నాలుగు వాహనాలని సీజ్ చేశారంటే వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఐదు సైకిల్ అంటే మన స్కూటర్లు ఉంటాయి కదా డెలివరీ బైకులు ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి ఒక ఐదు బైకులు కూడా స్వాధీనం చేస్తున్నారంట సో ఈ విధంగా తనిఖీలు ఏదైనా కదా చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి అందులో ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకవైపు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే కువైట్ సంబంధించిన భద్రతా అధికారులు ఈ నివాస చట్టం వల్ల గురించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు వీరి కోసం కూడా తనిఖీలు ఏదైనా కదా నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది కువైట్కి సంబంధించినటువంటి కస్టమ్స్ వాళ్ళు కువైట్లోని పలు పోర్టుల ద్వారా వీళ్ళు సేకరించిన వస్తువుల్లో సుమారుగా తొంభై చేతబడి వస్తువులను వీళ్ళు నాశనం చేశారు ముఖ్యంగా ఈ మంత్ర విద్యలకు ఉపయోగించేటట్టు కొన్ని వస్తువులు అలాగే ఈ చేతబడి బాణామతి అంటారు కదా ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగించే వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటికి సంబంధించిన వస్తువులు బయట దేశాల నుంచి కువైట్కి పార్సల్స్ ద్వారా వస్తూ ఉండగా వాటిని కస్టమ్స్ వాళ్ళు గుర్తించి వాటిని నాశనం చేస్తారంట సో వాటికి సంబంధించిన ఒక వీడియో కూడా ఉంది వాటిని కూడా కావాలంటే మీరు గమనించవచ్చు సో కువైట్లో కూడా ఇంత టెక్నాలజీ కలిగినటువంటి కువైట్లో కూడా ఇంకా మంత్రాలు తంత్రాలు చేతబడి బాణామతి అంటున్నారంటే అది మరి ఇల్లు చేపిస్తున్నారా లేదంటే బయట నుంచి వచ్చినట్టు మనలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారా ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి కువైట్కి సంబంధించిన భద్రతా అధికారులకి ఒక సమాచారం అందింది ఫహీల్ ప్రాంతంలో ఒక ప్రవాసీయుడు తన ఫ్లాట్లు అంటే తను నివసిస్తున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్లు అక్రమంగా మద్యం తయారు చేస్తున్నటువంటి సమాచారం అందింది దాంతో కువైట్కి సంబంధించిన భద్రతా అధికారులు అక్కడికి చేరుకొని ఆ ఫ్లాట్ను సోదా చేయంగా అక్కడ ఒక ఏషియన్ వ్యక్తిని అదుపులో తీస్తున్నారు అలాగే అక్కడ మద్యం తయారు చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి వస్తువులు అలాగే మిగతా సామాగ్రి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అలాగే మద్యం బాటిల్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళకి ప్రాథమికంగా విచారణ తెలియదు ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఇతను ఒక రోజుకి సుమారుగా మూడు వందల మద్యం బాటిల్ని తయారు చేస్తానని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్క బాటిల్ని ఆరు దినాల చొప్పున 
డెలివరీ ద్వారా తనకి నమ్మకంగా ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈ అహ్మది గవర్నర్ రేట్లో విక్రయిస్తున్నట్టు అతను తెలియజేశాడంట సో అంటే లెక్కేసుకోండి ఒక బాటిల్ వచ్చి ఆరు దినార్లు ఒక రోజుకి సుమారుగా మూడు వందల బాటిల్లు అంటే ఎంత అవుతుందో ఒకసారి అమౌంట్ లెక్కేసుకోండి పద్దెనిమిది వందల దినార్లు అంటే ఆ లెక్కన మరి నెలకి ఎంత సంపాదిస్తాడో ఒకసారి ఊహించండి దాంట్లో పెట్టుబడి పోగా అంకెంత ఆదాయం ఉంటుందో ఆలోచించండి అందుకే చాలామంది మధ్య కాలంలో ఇలాంటి బిజినెస్ పైన దిగుతున్నారు కానీ ఇలాంటి వాటిలో పట్టుబడితే ఇంకా లైఫ్లో వారికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయో ఒకసారి ఊహించండి కాబట్టి బాగా ఆదాయం ఉందని కదా చెప్పేసి ఇలాంటి వాటిల్లో మాత్రం మీరు ఎప్పుడుగానే తలదూర్చకండి సో ఈ విధంగా పట్టుకున్నట్టయితే వాళ్ళ జీవితాలే నాశనం అయిపోతుంటాయి సో ఆ విధంగా అతన్ని పట్టుకున్నారు అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది ఆ వస్తువులు అన్నింటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అతని పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం కోసం సంబంధిత విభాగాలు కూడా రెఫర్ చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో సైబర్ నేరగాల సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది అయితే మనం గల్ఫ్ కంట్రీస్ వరకు మాట్లాడుకున్నట్టయితే గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీలో ఎక్కువగా ఈ సైబర్ నేరగాలు ఉన్నారు అనేసి అంటే మూడో స్థానంలో అయితే కనుక మన కువైట్ ఉంది అయితే మొదటి స్థానంలో ఏది ఉంది సెకండ్ స్థానంలో ఏది ఉందని మనం చూసుకున్నట్టయితే ముందుగా దాన్ని ఈ సమాచారం మనకి అందించిన వాళ్ళు వచ్చి సైబర్ సెక్యూరిటీ సేవల్లో నిపుణులైనటువంటి బ్రిటిష్ మిడిల్ ఈస్ట్ మానిటర్ గ్రూప్ అయినటువంటి ఐబీ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో వీళ్ళు పొందుపరచడం జరిగింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు గల్ఫ్ కంట్రీస్లో యుఏఈ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఒక ముప్పై మూడు శాతం వెబ్సైట్స్ అనేటువంటి హ్యాకింగ్కి గురవుతున్నాయంట అంటే వీళ్ళు ఒక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్య నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్య కాలంలో అంటే ఒక సంవత్సరం కాలం తీసుకున్నారు ఆ సంవత్సర కాలంలో నలభై రెండు కంపెనీలు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని వీళ్ళు హ్యాకింగ్ అనేటువంటి చేస్తారంట అంటే సైబర్ నేరగాలు వాటిని హ్యాక్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నలభై రెండు కంపెనీల్లో ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఈ జీసీసీ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఏ కంట్రీలో ఎంతెంత పర్సంటేజ్ చొప్పున హ్యాక్ అయ్యామని చూసుకున్నట్టయితే మొదటి ప్లేస్లో యుఏఈ ఉంది అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్స్ ఎక్కువగా హ్యాక్ అయ్యాయి అంటే ముప్పై మూడు శాతం సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి సౌదీ అరేబియా ఇరవై తొమ్మిది శాతంగా ఉంది తర్వాత మూడో ప్లేస్లో కువైట్ ఉంది ఇరవై ఒక్క శాతం దీని తర్వాత వచ్చి ఖతార్ పది శాతం ఓమన్ వచ్చి ఐదు శాతం అలాగే బెహ్రాయిన్ వచ్చి రెండు శాతం అంటే చాలా తక్కువగా ఉంది బెహ్రాయిన్లో హ్యాకింగ్ అయ్యేటువంటి వెబ్సైట్ల సంఖ్య ఎక్కువగా దుబాయ్ ఎందుకు అవుతుందంటే దుబాయ్లో మీకు తెలిసిందే కదా ఫారిన్ కంట్రీస్ సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు టూరిజం ప్లేసు అలాగే డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా అక్కడ వాళ్ళు దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సైబర్ నేరగాలు ఎక్కడ వదలట్లేదు మనం ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ ఓన్లీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ గురించి మాత్రం చెప్పుకున్నాం ప్రపంచం మొత్తం మీద వీళ్ళ యొక్క హవాయితనిక నడుస్తుంది ఏదో ఒక వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేయడం వాళ్ళకి సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి డేటాని దొంగలించడం ఆ దొంగలించిన డేటా తోటి వాళ్ళని మళ్ళీ బెదిరించడం సో మీ డేటాని మీ విధంగా దొంగలించాం మీరు నాకు మాకు డబ్బులు ఇచ్చారా ఇంత డబ్బులు ఇస్తారా లేదా ఇచ్చినట్టయితే ఓకే ఇవ్వకపోతే ఈ డేటాని మేము పబ్లిక్లో పెడతాము లేదంటే వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు బెదిరిస్తారు సో అప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పరువు పోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వడం లేదంటే ఏదో బేరం కుదుర్చుకుని కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ డేటాని మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాక్ తీసుకుని ఉంటారు సో ఈ విధంగా సైబర్ నేరగాలు పలు మోసాలు పడి డబ్బులు అయితే కనుక సంపాదిస్తున్నారు సో ఇది వీళ్ళు అందించినటువంటి రిపోర్ట్ ఇది వీళ్ళనే కాదు సైబర్ నేరగాలు ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న చిన్న మన లాంటి వాళ్ళపైన కూడా పడుతున్నారు మనకి సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ని హ్యాక్ చేయడం లేదంటే ఏదో డీటెయిల్స్ కనుక్కొని మన పేరు పైన ఏదైనా వస్తువులు తీసుకుని ఇలాంటివి కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాటిలో కొద్దిగా మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా మంచిది కువైట్లో సంభవిస్తున్నటువంటి మరణాల్లో ఎక్కువ శాతం దేని కారణం చేత మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి అనేసి అంటే కువైట్కి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క హెల్త్ ప్రమోషన్ విభాగం యొక్క డైరెక్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ అబీర్ అల్ బహ్వా గారు తెలియజేస్తున్నటువంటి సమాచారం మేరకు కువైట్లో అధిక శాతం మరణాలు గుండె జబ్బుల కారణంగానే సంభవిస్తున్నాయని చెప్పేసి ఆయన తెలియజేస్తున్నారు అంటే మొదటి ప్లేస్లో గుండె జబ్బులు ఉన్నాయండి దీని తర్వాత వచ్చి క్యాన్సరు మరియు రోడ్డు ప్రమాదాలు ఉన్నాయండి దీని తర్వాత స్థానాల్లో ధూమపానం స్థూలకాయం అంటే మీకు తెలిసిందే కదా అలాగే అనారోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం అంటే శుభ్రమైనటువంటి ఆహారం తినకుండా ఏదో బయట దొరికేటువంటి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి తినడం అలాగే శారీరక శ్రమ లేమి అంటే సరైనటువంటి వ్యాయామం లేకపోవడం తినడం కూర్చోవడం పడుకోవడం అంతే ఎక్కడికి వెళ్ళడం కానీ వాకింగ్ చేయడం కానీ ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం కానీ ఇలాంటివి లేకపోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అలాగే అసంక్రమిత వ్యాధులకి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఇంకొకటి కూడా ఉంది మీకు తెలిసిందే కదా ఈ ఎలాంటి సేఫ్టీ లేకుండా
ఈ పునరావాస కేంద్రాలు ఏవైతే ఉంటే అక్కడికి తీసుకొచ్చి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాటి నుంచి మేము వారికి విముక్తిని అయితే కల్పిస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా ఏర్పాటు కూడా చేస్తారు చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే గడిచిన మూడు నెలల్లో కువైట్కి సంబంధించినటువంటి పౌరులు మరియు ప్రవాసీలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి దాని ప్రకారం సుమారు ఒక మూడు వందల నలభై మంది మా పిల్లలు ఈ విధంగా మత్తు మందులకు బానిసలయ్యారని చెప్పేసి వాళ్ళు రిపోర్ట్ అయితే కనుక చేశారు అంటే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మా పిల్లలు ఈ విధంగా మత్తు మందులకు బానిసలయ్యారు సో వారి యొక్క ప్రవర్తనలు ఏ విధంగా తేడా ఉంది సో వారి గురించి ఆలోచించడం చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి ఈ పునరావాస కేంద్రాలు అయితేనే అక్కడికి తీసుకెళ్లి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్టు తెలియజేస్తున్నారు సో ఒక మూడు నెలల్లోనే స్వచ్ఛందంగా ఒక మూడు వందల నలభై మంది పిల్లల్ని వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు వీరికి అప్పచెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి ఆ విధంగా చేసినట్టయితే భవిష్యత్తులో ఈ మాదిరాలకి బానిసలైటువంటి పిల్లలే ఉండకపోవచ్చు బహుశా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రిస్టేజ్ కోసం పరుగుపోతుందని చెప్పేసి చెప్పకుండా దాచుంచుతారు దానివల్ల ఇంకా అది పెరగడమే తప్ప తరిగేదంటే ఏమి ఉండదు ఏదైనా సరే అంతే జబ్బుగడ అంతే మనం జబ్బును దాచిపెట్టేకుంది అది ఇంకా పెరిగి ముదిరిపి ఆఖరికి ఒకరోజు మన ప్రాణాలే పోతాయి ఏ విషయమైనా సరే అంతే కాబట్టి ఇలాంటి విషయంలో కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్త పడి ఇప్పుడు ఈ మూడు వందల నలభై మంది చూడండి చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు వారి పిల్లలు వాళ్ళకి అప్పు చెప్పారు సో కొద్ది రోజుల తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా తయారు చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ అప్పు చెప్తారు లేదు చెప్పలేదు అనుకోండి కొద్ది రోజులు ఇదే విధంగా మత్తు మందులు బానిస అయ్యి కొద్ది రోజుల తర్వాత వీళ్ళు ప్రాణాలు పోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇది ఎంతైనా సరే మంచి పరిణామం భవిష్యత్తులో ఈ మాదిరాలు పూర్తిగా అంతమై వాళ్ళని చెప్పేసి మనం ఆశిద్దాం ఇరాక్లో జరుగుతున్నటువంటి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ గల్ఫ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవాళ ఇరాక్లో ఉన్నటువంటి ఈ బస్రా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్టేడియం అయితే ఉందో అక్కడ ప్రారంభం అవ్వాల్సి ఉంది అయితే దానికి ప్రారంభం అవడానికి ముందు కొన్ని సందేహాలు అయితే వచ్చాయి ఎందుకంటే స్టేడియం బయట చాలా తొక్కిసలాట ఏర్పడడంతో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు అలాగే డజన్ల కొద్దీ గాయాలు పాలయ్యారు దీంతో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుందా జరగదా అనేటువంటి సందేహం అయితే వచ్చింది అయితే ఎట్టకేళ్ళకి ఇరాక్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఫుట్బాల్కి సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ యథావిధంగా అనుకున్న సమయానికి ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు ఆ ప్రకారంగానే మ్యాచ్ అయితే ప్రారంభమైంది సో ప్రస్తుతానికి ఇరాక్ మరియు ఓమన్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఇరాక్లో ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ గల్ఫ్ కప్కి సంబంధించిన ఫైనల్ మ్యాచ్ అయితే కనుక జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు విన్ అవుతారు ఏంటి అనేది మనకి రాత్రి తెలుస్తుంది రేపు టు డేలో మీకు నేను తెలియజేస్తాను మీరు ఎప్పుడైనా ఒంటరిగా కొద్ది రోజుల పాటు ఏ మనిషితోనూ ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా ఉండగలిగారా అలాగే తిండిగా లేకుండా ఉండగలిగారా సో గతంలో కొన్నిసార్లు అయితే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి కొంతమంది తప్పిపోయినప్పుడు కొన్ని చోట్ల అడవుల్లో కానీ ఐలాండ్లో కానీ ఉండిపోవడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ కొంతమంది రక్షించగలిగారు కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది సో ఇలాంటి సంఘటనే మరొకసారి పునరావృతమైంది ఈ కరేబియన్ ద్వీపానికి సంబంధించినటువంటి డోమినికా ఐలాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు వచ్చి ఎల్విస్ ఫ్రాంకోసిస్ ఆయన వయసు వచ్చి నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఈయన సముద్రంలో వేట కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు అయితే దురదృష్టవశాత్తు అతను దారి తప్పిపోవడం జరిగింది అతను కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా దారి తప్పి ఎటు వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకే తెలియదు ఆ విధంగా అతను సముద్రంలో ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడో తెలిసిన సుమారుగా ఇరవై నాలుగు రోజులు ఉన్నాడంట సో ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు అతను ఏం తిన్నాడు ఏమిటి అనేసి అంటే అతను బోట్లో ఉన్నటువంటి సామాగ్రి అయితే ఒక బాటిల్ కచ్చప్ మనకు మామూలుగా టమాటా కచ్చప్ అంటే కదా సో అలాంటిది ఒక బాటిల్ గార్లిక్ పౌడర్ అంటే వెల్లుల్లి పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది కొద్దిగా ఉంది అలాగే మ్యాగీ ఉందంట సో ఈ మూడు తప్ప ఇంకా అతని దగ్గర ఏమీ లేవు అయితే అతను సర్వైవ్ అవ్వడం కోసం ఏం చేశాడంటే ఈ మూడింటిని కొద్దిగా ఎక్కువగా నీళ్ళలో కలిపేసి దాన్ని మరి తాగుతూ ఏం చేస్తాడో ఏమో తెలియదు కానీ ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు అలాగే ఉండిపోయాడు అతను అక్కడి నుంచి బయటపడడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు సో అక్కడ అటువైపు వెళ్తున్నటువంటి కొంతమందిని సహాయం అవడం కోసం అతను బోట్లు అగ్గిపెట్టాడు అంటే మంటను రా రేకి ఎత్తించడం జరిగింది అయినా ఎవరు స్పందించలేదు తర్వాత ఇతను బోటు పైన హెల్ప్ అని చెప్పేసి రాశాడు సో ఆ దాని కూడా ఎవరు స్పందించలేదు కానీ ఎట్టకేళ్ళకి ఈ నెల అంటే జనవరి పదిహేనవ తారీఖున అటుగా వెళ్తున్నటువంటి కొంతమంది నావీ సిబ్బంది వాళ్ళు ఇతన్ని గుర్తించి రక్షించడం జరిగింది సో వీళ్ళు రక్షించిన తర్వాత ఇతనికి సంబంధించిన ఒక వీడియోని కూడా విడుదల చేశారు ఈ కొలంబియాకి సంబంధించినటువంటి నావీ వాళ్ళు సో ఆ వీడియోలో కూడా అతను అదే చెప్పాడు నేను ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు అయితే ఇలా ఉండిపోవడం జరిగింది నా దగ్గర తినడానికి ఏమీ లేవు ఈ మూడు వస్తువులు తప్ప వాటిని నీళ్ళ కలుపు నేను తాగానని చెప్పి
nobody to talk to, don't know what to do, don't know where you are. It was rough. Um, a certain time I lose hope. I think about my మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది కువైట్ నుంచి ఇండియాకి కార్గో ధర వస్తువులు పంపించుకోవడానికి ఏదైనా కార్గో సంస్థ నెంబర్ నుంచి చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను డిస్ప్లేలో కువైట్ ఉన్న మన తెలుగు వారికి సంబంధించినటువంటి భారత్ కార్గో సంస్థ వీళ్ళకి సంబంధించిన నెంబర్ అయితే నాకు ఇస్తున్నాను వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి చాలా మంచి సర్వీస్ అందిస్తున్నారు అలాగే ప్రస్తుతానికి ఆఫర్లు కూడా ప్రకటించారు ఏర్ కార్గో ధర మీరు వస్తువులు పంపించాలనుకునేటంటే ఒక కిలోకి ఎనిమిది వందల యాభై పిల్స్ మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అదే షిప్ ద్వారా మీరు పంపించాలనుకున్నట్టు సీ కార్గో అయితే కనుక ఐదు వందల పిల్స్ మాత్రమే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ విధంగా మంచి ఆఫర్లు కూడా ప్రకటించారు అలాగే మీ వస్తువులను చాలా సేఫ్గా చాలా తొందరగా అయితే కనుక ఇంటికి చేరుస్తున్నారు సో మీరు ఎవరైనా సరే ఏర్ కార్గో లేదంటే సీ కార్గో దేని ద్వారా అయినా సరే వస్తువులు పంపించాలనుకుంటే మీకు నేను డిస్ప్లే వాళ్ళకి సంబంధించిన నెంబర్లు ఇస్తాను నెంబర్లు కాల్ చేసి పూర్తిగా కనుక్కొని కార్గో ద్వారా మీరు వస్తువులు పంపించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రతి గురువారం రోజున మనం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వీటి గురించి చర్చించుకుంటున్నాం కదా సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది మనం కట్టిన తర్వాత ఒక పొదుపు లాగా అది కొంత అమౌంట్ కడుతుంది దాని తర్వాత అది మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత దానికి డబల్ అమౌంట్ అనేది మనకు వస్తుంది ఒకవేళ మధ్యలో ఏదైనా జరిగినట్టయితే మొత్తం అమౌంట్ మనకి మధ్యలోనే రిటర్న్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది సో అది లైఫ్కి ఒక సెక్యూరిటీ అనమాట మనకి మన తర్వాత ఏదైనా జరిగితే మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి లేదు మనకేం జరగకపోయినా భవిష్యత్తులో మనకి ఆ డబ్బులు అనేటువంటిది రిటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఒక సెక్యూరిటీ ఓకేనా అయితే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది మనకి ఆరోగ్యపరంగా ఏదైనా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అదే మనల్ని కాపాడుతుంది మన చేతి నుంచి డబ్బులు పెట్టే పని లేకుండా సో అది చిన్న చిన్న జ్వరాల నుంచి పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్స్ వరకు ఏదైనా సరే మనకి హెల్త్ పరంగా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మన చేతిలో డబ్బులు లేకపోయినా సరే ఆ కార్డు మనం తీసుకెళ్ళి చూపించి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ కార్డు యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి వీటి గురించి ఒక చిన్న వీడియో కూడా ఉంది దాని కావాలంటే మీరు గమనించవచ్చు అది చూసిన తర్వాత మీకు ఎవరికైనా సరే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకా తీసుకోకుండా ఉంటే మీకు నేను ఏకే ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన నెంబర్ అయితే మీకు నేను డిస్ప్లే ఇస్తాను నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తిగా వాళ్ళు కనుక్కొని మీరు అప్పుడైనా సరే ఇన్సూరెన్స్కి అప్లై చేసుకోండి అది మీరు ఏ కంపెనీకి తీసుకున్నా పర్లేదు అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించిన సర్వీస్ కనుక వాళ్ళు అందిస్తారు వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ సర్వీస్ వాళ్ళు మాత్రమే సో మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే పూర్తిగా అడిగి కనుక్కోండి క్లారిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఇన్సూరెన్స్కి అయితే కనుక అప్లై చేసుకోండి సో ముందుగా మీకు నేను వీడియోలు అయితే అందిస్తున్నాను ఆ వీడియోలను ఒకసారి మీరు గమనించగలరు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య వల్ల హాస్పిటల్కి వెళితే హాస్పిటల్ వారు వేసే బిల్లు చూస్తే ఆ బిల్లు కట్టే వారికి గుండె ఆగినంత పని అయిపోతుంది చిన్న సమస్య అయినా పెద్ద సమస్య అయినా సరే ఆ సమస్యను తెలుసుకోవడానికి చేయవలసిన టెస్టులు ట్రీట్మెంట్లు వేసుకోవాల్సిన మందులు అన్ని కలిపితే ఎవరికైనా బిల్లు తడిచి మోపెడవుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని హాస్పిటల్స్ నేడు అవి చేస్తున్నవి సర్వీస్ కాదు బిజినెస్ కనుక ఇక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఎలాగూ తప్పించుకోలేం కనీసం హాస్పిటల్ వాళ్ళు వేసే బిల్లు నుండి అయినా తప్పించుకోవాలి అంటే మనం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోక తప్పదు మనకో లేదా మన కుటుంబంలోని వ్యక్తులకో ఏదైనా అనకో లేదా మన కుటుంబంలోని వ్యక్తులకో ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య వస్తే మనం మొదటిగా దగ్గరలోని బెస్ట్ హాస్పిటల్స్కి తీసుకెళ్తాం అలాగే అనుకోని పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా కూడా వారిని దగ్గరలో ఉన్న బెస్ట్ హాస్పిటల్స్కి ట్రీట్మెంట్ కోసం తీసుకెళ్తాం ఇక హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్కి అయ్యే ఖర్చు అంతా కూడా ట్రీట్మెంట్ సమయంలోనే తప్పక మనం కట్టి తీరాల్సిందే నేడు ఒక చిన్న మొబైల్ తీసుకుంటున్నా కూడా ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంటుందేమో కానీ హాస్పిటల్స్ బిల్ విషయంలో ఎలాంటి రెండు ఆప్షన్ లేదు ఏం చేసైనా అది తల తాకట్టు పెట్టైనా అప్పు తీసుకొచ్చి మరి డబ్బు కడితేనే పెట్టైనా అప్పు తీసుకొచ్చి మరి డబ్బు కడితేనే హాస్పిటల్ వారు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అదే మనకు కనుక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి సమయంలో హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కోసం అయ్యే ఖర్చు అంతటిని మనం పాలసీ తీసుకున్న ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వారే హాస్పిటల్ వారికి నేరుగా డబ్బు చెల్లిస్తారు మధ్యలో మనం ఎలాంటి డబ్బుని చెల్లించక్కర్లేదు అలాగే అలాంటి సమయాల్లో డబ్బులు తీసుకురావడం కోసం ఎలాంటి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇలా మనకు ఆపత్కాల సమయంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇక ప్రస్తుతం అదే మనం ఈ మనీ ఎక్స్చేంజ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ప్రస్తుతానికి ఒక కువైట్ ఇదిన మన భారతదేశం రూపీస్ లో రెండు వందల అరవై నాలుగు రూపాయల ఐదు వందల యాభై పిల్స్ ఉంది బంగారం విషయానికి వచ్చినట్టయితే కువైట్ లో ఉన్న మాల్యాలో ఉన్నటువంటి సుకల్వతిలో ఉన్న షాప్ నెంబర్ నూట ఇరవై ఎయిట్ లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్కే జ్యువెలర్స్ వల్ల మనకు అందించినటువంటి సమాచారం మేరకు ప్రస్తుతానికి ఒక గ్రామం బంగారం ధర ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం పద్దెనిమిది దినారుల మూడు వందల పిల్స్ ఉంది అదే